Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. How you doing? How's everybody doing today? Welcome back. Good evening. Hi, sister. Hello, hello. Welcome back, welcome back, everybody. I hope that you guys had an awesome weekend. Right. That's how we do it. That's how we do it. I hope you guys, uh, let's deseo que todos hayan tenido un feliz buen fin de semana. Les doy la bienvenida. Nuevamente a sus clases. Ojalá hayan tenido un fin de semana de descanso eh, con sus familias y seres queridos. Eh, who can tell me what do you remember about the previous class? ¿Quién me puede decir qué se acuerda de lo que vimos la clase anterior? Somebody. What do you remember? Alguien que practicó inglés el fin de semana? Viste una movie o escuchaste música en inglés o algo? Uh, we're going to go ahead and walk forward. I see that you guys cannot hear me. No, if you can hear me, can you hear me? Yes. Okay, thank you. Thank you. I, I thought there was a problem. With okay. Teacher, uh, I'm rain raining. Yes. Okay. Yes, yes. <laughs> Yes, it's raining a lot. Woo! I love it. I love it. it sí, me encanta la lluvia. Let's look at the first uh, lesson 5.0 lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. So, in the previous class, uh, we were analyzing sports, sports and seasons. I don't know if you remember. Uh, who can tell me what sports do you remember? What sports? Tennis, hockey, soccer. Excellent. Tennis, hockey. Fish. Tennis, Fish. football, Fish. basketball. Basketball, fishing. Okay, okay. All right, basketball. let's listen to the video. And the winner, I play basketball. Try to give as Ok, ¿quién me quisiera dar eh, sus ejemplos que escribió en este ejercicio? For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Who can give me some examples? Ok. Esmeralda, give me some examples. Hello. Hello, how are you? Hello, how are you, teacher? In the spring, like in the spring, I play I play basketball. 
uh, in the summer I I go to beach to the beach del sol. to the beach to the beach Costa del Sol and in the winter I play um I play uh, um es tamachina Oh, Chinese checkers. Chinese checker. In the fall, I play piscucha. <laughs> kites. I fly <laughs> a kite. That. I fly a kite. <laughs> okay. Ahí sería, I go to Costa del Sol Beach. Y puede beach. decir, I fly a kite. 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 Like cash. Like cash. Mm -hmm. huh? All right, excellent, Esmeralda. Can somebody else Hello, give me... Hello Melanie. Can you give me your examples, Melanie? Example about what? Uh, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Okay. Okay, okay, teacher. Uh, in the summer, I play soccer. In the winter, I I go to the I go to the Chalatenango and I'm, I'm summer, I go to the beach. I summer play, or in the summer? In the summer, sorry. Uh -huh. Uh -huh. In the summer. In the, in the summer, I go to the beach with my family and play baseball. Excellent. Mm -hmm. Okay, good, good. Uh, now, what we're going to do is we're going to continue. And we're going to look at WH questions. Uh, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase aprenderán cómo formular y responder preguntas interrogativas WH en el presente simple. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Eh, por ejemplo, ¿cuál es una pregunta que tú le haces a una persona? Que acabas de conocer. What's your name? How are you doing? Okay. What's your name? How are you? What's your you name? Doing? ¿Cuál es el verbo en what's your name? You. No, your es el, el pronoun. El sujeto. El sujeto. Ajá, tu nombre, your name. <laughs> ¿Cuál es el verbo aquí? What? What's your name? Is. Oh. Is. 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 is, correcto, is, está contraído, what es una contracción, apostrophe s, what, it is a contraction, what's your name, and then the be verb is, is, and it is the verb. In the simple present, um, yo te pregunto... What? Eh, pongamos nuestros micrófonos en silencio, por favor. Eh, what do you do? ¿Qué quiere decir esta pregunta? What do ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Aquí es. ¿Cuál es el verbo? Do. Do es el verbo. Vaya, ahora vamos a dar este ejemplo. What are you doing? 
¿Cuál es la diferencia entre what do you do y what are you doing? Que uno eh, es para el trabajo y otro eh, es para que 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 la actividad que, el está que haciendo. estás haciendo. Estás haciendo, right? So aquí, ¿cuál es el verbo? Doing. Doing, haciendo, right? So aquí ya es presente continuo. Present. Present. Continuous. Ok. Otra pregunta en el, en el simple present. When your birthday. Ah, cuando es When your birthday. When is your birthday. Very good. When is your birthday. La respuesta sería, por ejemplo, my. My birthday is on. El, is birthday on. Is on. 10th February. April 10th. For him. All right, another question with the WH. Mm, uh, where do you live? Where do you live? Where do you live? Good. ¿Cómo se responde? Where are... I live do you... I live in El Salvador. In San Salvador. Okay, another question. What do you do today? Ahí sería en el pasado. Ahí ya no califica, Bye. pero la vamos a poner. Pero, uh, what do you do did today? you do today? Okay, esta ya es en pasado. Esta la vamos a estar viendo en el módulo. Este es el módulo 2, en el módulo 3. Este es el pasado. Fast. Simple fast. What are you from? Where are you from? Where, 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 are you from? where are you from? De donde eres? Ahí sí es simple present. ¿Y cuál sería la respuesta? Mm -hmm. I, 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 from, I, I am from in San Salvador. No, 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 no. I am from in San Salvador. No, I live in San Salvador. I am I from live. San Salvador. I live in San Salvador. Ajá, no, es que no puedes decir I am I am from in San Salvador. Vamos a decir I am from San, San Salvador. No lleva el in. Solo si, si utilizas el I'm live, from. ayer si utilizamos el, el in. Oh. Mm -hmm. I live okay. in San Salvador. I am from San Salvador. All right, let's listen to the video. Let's listen to the video. Words, who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with? without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, 
please share your work in our discussion forums. Okay, we're going to listen to the video one more time. Uh, I would like for you to take notes. Vamos a escuchar el video una vez más del, del principio. Eh, quiero que tome apuntes para que después del video usted me pueda hacer preguntas. ¿Ok? Quiero okay. que todos tengan preguntas después. Hi everyone. In this class you'll learn Can how everybody to hear? ask and answer. Can so everybody hear? WH question. Yes, yeah. yeah. teacher. Yes, teacher. Okay, okay. Which illustrates how this Quiero topic is used in a real life después. setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that some
Ok, vamos a ver si alguien se acuerda cómo se llama este tipo de pregunta. A ver si alguien se acuerda, se acuerda del jueves. Uh -huh. Ajá, WH questions. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sería con quién estás jugando tu baseball. Ajá, ajá. Sí, estas son WH questions with prepositions. WH questions with prepositions. Porque tenían, terminan en with. All right. Sometimes it's not necessary to add a noun. Just the verb so we can easily say, who do you play with? Without adding baseball. Finally, we add wit and the question mark now it's your turn to practice making simple present wh questions o también puedes preguntar con quién vives cómo se pregunta con quién vives si te preguntan con quién trabajas Who do you work with? Eh, si quieres preguntar. Teacher. Eh, Ajá. Una, pre una pregunta. Pero también no, no se había dicho, o no sé si escuché mal, que también el with podía ir al inicio. Y eso no alteraba la oración. No, eso era para sometimes. Sometimes. Ah. Ajá, si yo digo sometimes sometimes I go to church o I go to church sometimes o I sometimes Go to church. Esta sí. Aquí sí. Pero oh, with, okay. with es para hacer las preguntas. Uh -huh. Ok, guys. Eh, veo where que... Do where do you live? How old are you? Veo que la mayoría ya hice... Ah, no, no le han hecho el ejercicio. Ok, aquí en la discussion forum... Quiero que ponga así. Eh, añade una publicación. Y vamos a poner. Simple present. WH questions. Simple present. WH questions. Y va a ir al título. Y lo va a pegar. Questions. Y va a escribir. Cinco preguntas. Con. WH questions. Cinco. Right? For example, what's your name? What's your name? How old what, are you? What's your favorite color? Very good. Green. How old are you? What's your birthday? Okay, what's your favorite color? When is your birthday? What? Where do you live, también? Color, yes. Uh, when is your birthday? Where do you live? Uh -huh. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Who is he? Where, where are you from? Where are you from? Where are you from? Eh, en vez de preguntar who is he, Who's vamos that? a poner, vamos, en vez de poner who is that, eh, vamos a poner quién es tu cantante favorito. Who is, who is your, sing your song favorite <laughs> singer? Es que lo que quiero es que después vamos a practicar estas preguntas en parejas. 
Pero si yo te pregunto, who is that? O who is he? No me vas a poder responder porque no estamos hablando de nadie. Pero so vamos a hacer preguntas mm -hmm. como, who is your favorite singer? ¿Quién es tu actor favorito? ¿Cómo pregunto eso? He said, uh -huh. the actor. Who is which, ¿En qué momento se utiliza? Favorite actor. Favorite actor. Actor. El which actor. El which es utilizado cuando hay dos opciones. Por ejemplo, tú decís, ¿qué prefieres? McDonald's o Burger King. Which. Prefer. Burger. Rest, no necesito poner el prefer. Restaurant. Teacher. Yeah. Which burger restaurant do teacher. you prefer? Ah, okay. Burger King or McDonald's. O digamos que estás hablando de zapatos. Puedes decir which tennis shoe do well, you prefer? Nike would, or Adidas? Where do you pay for a hobby? Where okay. you hobby? <laughs> okay. What's what's your hobby? Edwin levantó la mano. Dígame, Edwin. Eh, yes, teacher. Este, ahí estoy viendo con el witch. Uh -huh. eh, mm, bueno, ya lo borró, creo yo. No, el witch. No. Ah, bueno, ahí está. Eh, cuando, no sé, el, dice, which burger restaurant do you prefer? Y da dos opciones. Yeah. Eh, no sé si el witch es otra opción. No sé si para ese tipo de oraciones se ocupa el which o también pudiese ocupar el what, what burger restaurant y lo demás que sale ahí. Sí, las no dos son posibles. Digo. No, sí, las dos se pueden. What burger restaurant do you prefer? What tennis shoes do you prefer? Las dos son aceptables. Gramaticalmente, la más, y la más ¿Mm? gramáticamente correcta sería which porque está dando las dos opciones. Ah. Digamos que no estoy dando las dos opciones. Digamos que mm -hmm. solo digo, what burger restaurant do you prefer? What tennis shoe do you prefer? Allí no estoy Ahí. dando las opciones. Allí es como más general. El which ah, yeah. es como que cuando ya estás presentando las dos opciones. O las ah, opciones okay. que hay. Ah, perfecto, eh, digamos de que el which eh, si doy opciones, lo que acaba de decir este bueno, me trae todo el which con es calma, solamente cuando doy con doy, calma doy <risa> dígame vaya el which lo uso solamente cuando ofrezco opciones es lo más normal. El which. Correcto. Exacto. Por ejemplo, no sé si has visto las películas. Formal, no, sé, no, no sé si has visto las películas mm -hmm. cuando están desactivando una bomba. Y dicen la roja o la azul. Which one is it? Which one is it? The blue one or the red one? The blue one or the red one? Ellos dicen which one? Which one? No dicen what one? Dicen which one? ¿Cuál de las dos? Dicen, which o sea, teacher, one? Sí. What, what is your favorite color? Yellow and red. Which one? Which one quiere decir cuál es de las dos. Mm -hmm. eh, uh -huh. Si usted quiere decir, which is your favorite ah. color? Yellow. Or red. Vaya, pero digamos que lo quiero hacer más general. Sería what is your favorite color? What is your favorite color? Y si, y si perdón, teacher, y si yo en un dado caso, digamos, 
no sé si se me contaría como borrada en el inglés decir what is your favorite color yellow o red creo que estoy hablando ahí ya algo burro me imagino o no o sea hablado o no sé si no es permitido eso hablado si sí lo puedes decir hablado es es ok oralmente lo puedes vocear pero ya gramáticamente en escritura sería más uh, which ah ok mm. Va, perfecto gracias dicho thanks ajá, ajá. solo recuérdese de esa escena en las películas cuando están en los cables desactivando una bomba el cable rojo el cable azul ponga eh, póngale atención mire una movie y vea que dice which which one red or blue red or blue which one which one red or blue red or blue eso indica que el which es cuando están las dos opciones presentes. El what es como para algo más general. Por ejemplo, si yo te digo, eh, what is that? ¿Qué es eso? Es general. Eh, what kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? Right? Es más general. El which es como que cuando ya se están presentando las opciones. Por ejemplo, vas al cine y tú dices, eh, le dices, ¿qué movie quieres ver? Eh, Fast and Furious, yes, o Mario Brothers. No vas a decir, what movie do you want to see? Fast and Furious 10 o Mario Brothers. Ahí le vas a decir, which, pero si le quieres preguntar, ¿qué quieres ver? No le vas a decir, Which you want to see. Le vas a decir, what do you want to see? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de todas las opciones. Pero si tú le decís, which one do you want to see? Fast and Furious o Mario Brothers. Right? Ahí estás como ya limitando las opciones. Ok, teacher. Y con el which puedo hacer uso del do y del does. Correcto. No? Sí, correcto. Se puede también. Correcto, correcto. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Eh, let's continue, guys. Vamos a trabajar en grupos. Les voy a... Oh, veo que Cristian Romero levantó la mano. Sí, teacher, una pregunta. Y yes. eh, cuando le agrega el who, S-E, who's, who's, creo who's, que es. who's, ok. Yes. El who's es cuando estás hablando de, eh, por ejemplo, yo te pregunto, ¿Quién es eh, tu cantante favorito? Ahí sería, who, le pongo una apóstrofe, una S, que esto quiere decir who is, en contracción, who's your favorite eh, cantante, singer. O digamos el otro who's, W-H-O-S-I, who's. Who's es un posesivo. Por ejemplo, ¿de quién es este celular? Who's cell phone is this. O si yo te digo, ¿Quién es tu actor favorito? Who's your favorite actor? Who's your favorite actor? O si yo te pregunto, ¿De quién es ese carro? Who's car is that? Okay. O digamos que yo te digo, eh, ¿Quién es tu jefe favorito? Who, who's, who's your favorite boss? O, eh, ¿De quién es esa cartera? Who's wallet? Is that. Uh, 
Another Like question. entonces, este, entonces, who es quién y whose es de quién. Correct. Okay, thank you, teacher. Yes, of course. Oh, ¿Alguien más que tiene la mano levantada? George levantó la mano. No sé cómo puedo recordar, creo que le serviría como cuando respondes de quién es algo. Igual le agregas el apóstrofe y la S. Por ejemplo, my mother phone. Ajá. Ah, ajá, la contracción. Ajá. Si quieres decir, uh, este es el celular de mi mamá. You can say this. No, ahí, ahí estuviera preguntando. Digamos que alguien dice, whose, whose phone is this? Y tú le quieres responder. Eh, this is my mother's phone. Ahí le agregamos el apostrofe S. O si tú dices, por ejemplo, eh, whose car is that? ¿De quién es ese carro? Y tú dices, es el carro de mi papá. That is my father. There's car. Ahí le pone el apóstrofe S. ¿Eso decía George? Sí, no, es que a veces sirve para, para recordar. A mí me sirvió bastante. Ok, ok. That's good. All right, guys. Eh, llegó la hora de tomar la asistencia. Yes. ¿Cuál es la, la diferencia entre whose y who? Hmm. Um. Whom. Ajá. Ok. Se fue la energía. Internet en mi zona. Ok. Veo que a varios se le está yendo el internet. Ok. El whom es el mismo que el whose solo que es eh, considerado como más formal. Hum. Se escribe W-H-O-M. Hum. Es como una manera de decir who, pero más formalmente. Puedes decir who o más formal whom. Son la misma cosa. Ambos significan quién. Algo significan quién. Puedes decir who is he, whom is he. Es lo mismo. Who is he, whom is he. Es la misma cosa. Solo que el whom mm -hmm. Es como que más formal. Es como casi como un mister, más o menos. Teacher. Hi. Eh, I don't listen eh, signs since raining storm. Okay, okay. You can put it on mute. Yes. All right, guys. We're going to take the attendance. When I call your name, please stay present. When I call your name, please say present. Okay. Eight to nine, nine to ten. There it is. Nine. Okay. And the first one is Anna Yanis. Present teacher. Present. Thank, thank you, Anna. Wow, ya casi terminamos el módulo. Qué rápido se fue este módulo. Ni se siente el tiempo. No está volando. Para nada, para yeah, nada. Yeah, it's incredible, it's incredible. Imagínense, okay. ya estamos en la última semana y se terminó. Eh, let me have Ana Pérez. Present. 
Excellent, Anna. Austin. Present. Thank you, Austin. Uh, Blanca. Present, teacher. Thank you. Brian. Present, teacher. Good job. Uh, Christian. Present, teacher. Very good. David Rodriguez. Uh, guys, si ven que, thank you, David Rodriguez. Eh, si ven que su compañero escribe o aparece en el grupo, por favor me avisa porque entiendo y sé que varios están teniendo eh, internet problems eh, because of the, the storm. So, si usted ve que escriben en el grupo o escriben en el chat del WhatsApp, eh, me avisa, por favor. Estoy viendo la lista. Eh, David Ramos. Present. Thank you. Deborah. Deborah. Sapsen. Yo creo que ella, ella escribió en el grupo de WhatsApp eh, que se le había ido sí. el internet, teacher. Acababa de estar conectada hace poco. Ah, sí, Deborah. Ok, sí, sí la vi que estaba conectada al inicio. Le vamos a marcar present. Delmi. Tell me. Tell me what is your last name? Uh, uh, tell me his last name is Car Carias. Tell me Carias. Absent. Okay. Thank you, tell me Carias is absent. Diego. Diego, absent. Edwin. Oi, I'm here, teacher. Present, good job. Elba. Present, teacher. Very good. Eric. Present. Excellent. Ernesto. Ernesto, absent. Jessica, Romero. Present. Thank you. Jessica Serrano. Present teacher. Very good. George. Present. All right. Jose. Present. Good job. Juan. Present. Awesome. Catherine Funes. Present teacher. Thank you. Catherine Rivera. Catherine Rivera. Eh, se le fue la energía. Okay, thank Está you. Está en el grupo. Escribió en el grupo. Okay, thank you. Ah, oh, sí, ahí está Kathy. Okay. Eh, let me have Catherine Portillo. Present teacher. Thank you. Laura. Laura? Is last name? Uh, Laura's last, last name, name is, is Peña. Uh, no. Es que ya hay alguien que apoya yo a Aria. La, Laura Peñas is absent. Okay. Y Lorena. 
present teacher. Excellent. All right, good job, guys. ¿Alguna pregunta sobre la actividad que van a hacer en este momento? ¿Qué actividad van a hacer en este momento? Quedamos en formular WS question y responderla. Eh, no necesariamente responderlas. Eh, eh, ahorita el enfoque sería escribir las preguntas. Pero si las quiere responder, que bienvenido sea. Pero ahorita el enfoque sería practicar, formular las preguntas en el presente simple. Okay. Preguntas, preguntas. Preguntas. No. Ok. Ya habilité para que puedan compartir su pantalla, para que puedan trabajar en equipo. Ready, let's go. Eh, no sé quién, quién va a compartir. Eh, no veo que nadie esté Ahorita. compartiendo la pantalla. Ahorita la compartí yo. Usted, ¿verdad? Ok, este, podemos añadir una nueva publicación. Empezamos. Este, este, te doy yo la primera y la vamos haciendo. Ok, ¿El, ¿el título cuál era? Ese. Simple Present Double H Question. Okay. Okay. Podría ser What is your last name? Una. What is your last name? What? What is? It's What's your last name? Sí. Otra por, podría ser Where do you work? What do you work? Who's your favorite person? Favorite? Sí, person. Eh, no sé si también puede... Se puede poner como la de which, um, which do you prefer, bueno, creo que así va, which do you prefer cats or dog? 
No sé si me falta algo. Ah, ya, ya, ajá. ¿Cuál es tu favorito, pet? Ajá. Which, which favorite? Which, ajá. Which favorite? Aquí, person y... ¿Cómo, ¿Cómo es? Person, yo creo que solo sin la E y signo de interrogación. Ah, tu favorito, person. Ah, ajá. Okay. Me creo que es person. Which ¿Así? Eh, no, yo creo que es which which do you prefer? Ajá, prefer. Ah, sí, 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 sí. With you, with. your, pero no sé si lleva do. With you. Yo creo que sí. Prefer. Which do you? Ajá. Creo, no with. Sé. Correct, correct, with. correct. Do you. Which do, do you, you prefer? Cats prefer. or dogs? Ajá. Y todas las preguntas son mayúscula. Yes, al inicio. Yes, What your favorite food? What? What your favorite food? Food is comida, verdad? No me estoy equivocando. Yes. Oh, sí. Yes. Yes. <laughs> Which do you prefer tennis or soccer? Which? Which do you prefer? Do you prefer tennis or soccer? Which do you prefer? Sport do you prefer? Tennis or soccer? Do you prefer? Whose shoe is this? No, sería, sería whose, eh, Yes. Double, double. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya. ¿Esa? No, double B. Ya, ya, ya. H O S. Ajá, Hus. No sé si así se pronuncia, Hus. Yes. Con apóstrofe. Sí. No, no sé. S S I. No, ajá, S I. Ajá, sí. Yes. Shoe. Is this shoe de zapatos? Is this? Is this? Is this? Uh -huh. No sé si estaría bien. Y y cierra el parent el. ¿Y quién es? Es eso. Sí. Eh, pero entonces ahí es shoes. O lo dejamos así en singular. Okay. Lo dejamos singular. Yo, yo creo que sí, porque ¿de quién es ese zapato? Ah, sí. Where are you from? Where are you from? Yes.
Eh, what, what is your favorite fruit? ¿Se puede? Yes. Otra. Who do you work? Who do you work? No, who. Ahorita, <laughs> siempre me confundo. All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. Let me have two volunteers. Let me have two volunteers. Who wants to volunteer? Volunteer, volunteer. Let me have one volunteer. Me. All right, Catherine and Eric. Catherine, haga las eh. preguntas. Eric, responde. Oh, pero no las ano, no las ano. <laughs> Bueno, todas. Ahí sí estamos mal porque yo tengo más preguntas que respuestas. Ok, ah, pues Eric hace las preguntas. Catherine responde. Ok. Ah, ok, entonces eh, la primera sería: ¿Who is your favorite singer? My favorite singer is um, Selena. Okay. Where are you from? I'm from Aguachapa. Okay. What is your name? My name is Catherine. Okay. Where do you live? Um, ¿Dónde vivo eso o cómo? Correct, correct. I live in Aguachapan o I live in El Salvador. What time is it? Repeat, for, please. What time is it? ¿Qué, qué hora es? Um, um, ten, uh, PM, pero no, no sé cómo decir lo demás. Uh, but is it, it's, it's 10 PM. It's, it's 10 PM. It's 10 PM. <laughs> it's 10 PM. Esas serían mis cinco preguntas. Okay. All right. Excellent. Eric, excellent. Catherine, good job. Thank you. Thank you. Okay. All right, guys. I hope that everybody had a good class. Eh, ¿Quién me puede decir qué aprendió en la clase de hoy? ¿Qué aprendió en la clase de hoy? ¿Quién me puede decir? Yo aprendí okay, a formular vamos. preguntas. Gracias, a Ana. A formular preguntas. Ok, a formular preguntas, dice Ana, dígame David. Este, la diferencia hasta cierto punto de which y what en algunas preguntas. Ajá, uh -huh. which y what, excellent, excellent. El which es para presentar la opción y el what es cuando es algo más general. Very good. ¿Alguien It's más? Igual, igual lo que dijo el compañero, which y what. Y también la diferencia entre who y whom. Who y whom. Ok, very good. Uh, who's, who's. También el who's ah, también. Who's, también el who's para el posesivo. Ok, ok. W-H uh, questions. W-H questions. Preposition. 
in the simple present, WH questions sí. with the preposition with. Good, good. Okay. Uh, también a formular preguntas como what, the score, what, where, how, uh, when, mm -hmm. what time. Okay, okay. Good, good, excellent. All right, guys, it's uh, time to go. Please continue working on the platform. And cuídense, no anden manejando en la noche because it's raining. Así que bendiciones. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Thank you, guys. Good night. Thank you. Good night. Thank you.